Hi, welcome to Parnika Maths. In the Maths to be my result, we will start with the chapter. In this chapter, we will have 7 marks problem and 2 marks problem. So, this chapter is total weightage of 9 marks. In this chapter, we will have a problem to solve some concepts. We will explain the introduction of these concepts in this video. We will start with the first one. First, conic. Conic is what it is. Now, P is a point. அது ஒக்க பலேன்ல மோத்து உந்தி, இல்ல மோத்து உந்தி அன்குந்து, ஒக்கினா, S அனைதி, ஒக்க fixed point, இ straight line என்னுக்குதா, இதி fixed straight line, இது என்டிதி, fixed straight line, fixed straight line நே directrix அண்டரு, fixed straight line நேம் அண்டரு, directrix, இக்கட fixed point, fixed point நே S3 denote செய்தாரு, that is called focus, fixed point நே தேந்து denote செய்தாரு, S3 denote செய்தாரு, this is called focus, P is the moving point. எப்படைத்து S நீ P நீ ஜோயின் செய்சி, P நும்சி fixed straight line கி perpendicular draw செய்தாமோ. ஆ ratio வந்துக்குது, SP by PM is equals to E. இதி constant ratio. E ratio நே கோனே கண்டரு. இப்பு definition சதுத்தனு மீக்கார்து மோத்து சுடன்டி, the locus of a point moving on a plane such that its distance from a fixed point and a fixed straight line in the plane or in the constant ratio E is called a conic. And SP by PM is equals to E. That is called conic. Malli E equals to 1 I the. The conic is called parabola. A conic ni parabola antaru. 0 less than E less than 1 I the. The conic is called ellipse. E greater than 1 I the. The conic is called hyperbola. At the mind the E equals to 1 I the. It is a parabola. 0 less than E less than 1 I the. It is an ellipse. E greater than 1 आयते, it is a hyperbola. இந்த அக்கு செப்பிந்தே, fixed point name அண்டாரும் focus. It is denoted by S. Fixed straight line name அண்டாரும் directrix. மலி constant ratio E आன் செப்பான் கதா, தான்னி eccentricity அண்டாரும். E name அண்டாரும் eccentricity. குர்த்து பெட்கோண்டி. The straight line of the plane passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis. फोकस द्वार पास अई, डारेक्ट्रिक्स की परपेंडिकलर गा उन्टे, दी नेम अंटरू, आक्सस अंटरू, एंटी, फोकस द्वार पास अई, डारेक्ट्रिक्स की परपेंडिकलर गा उन्टे, दान नेम अंटरू, आक्सस अंटरू, ओके ना, इन्दा के चेपानू, sp by pm equals to e अनी, where pm is the perpendicular distance from p to the directrix, इन्दा के चेपान okay na next equation of parabola in general form it laga s and a d alpha comma beta and kundu be the focus and the directrix b e line of g lx plus my plus n equals to zero and kundu up to equation of parabola a motor than day p and at x comma y gada s and a d prema in the alpha comma beta in the s and a d alpha comma beta directrix m i in the lx plus m y plus n i in the equation of parabola m out of the day first distance between sp ma root of x minus alpha whole square plus y minus beta whole square distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square other chill that equals to perpendicular drawn from p to the straight line formula end ma first year straight line slow on h counter ok straight line on the एक पॉइंट उन्दी, दान नंची इला पर्पेंडिकलर गगा नी ड्रो चेस्ते, फार्मला एंटी इदी P अनकोंडी, X कम वाई, अपड़े मोत उदी, modulus of LX plus MY plus N by root of L square plus M square, अलागे सेम इकड़ कुड LX plus MY plus N अनकोंडमा, पॉइंट P नी X कम वाई अनकोंडमा, सो ये मोत उदी, modulus of LX plus MY plus N by root of L square plus M square, अर्दमाइंद, equation of parabola, इकड sp by pm अनकुना अंकद, e equals to 1 आई पोते, sp equals to pm होतुद, sp equals to pm, एंदु कनी, eccentricity equals to 1, e equals to 1 आई ते, sp equals to pm, sp अंटे एंटे, distance between two points, root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, as used to some, pm is the perpendicular drawn from p to the straight line, Formula and P, modulus of LX plus MY plus N by root of L square plus M square. Okay na? Gurthu unta the meku equation of parabola in general form. Ila this kundam. Okay na? 
నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటెస్ రెక్టమ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పెరాబల్ అని డ్రా చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంది ఫోకస్ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా పాస్ అవుతుంది ఇది ఎల్ ఇది ఎల్ డాష్ అనుకుందాం ఈ ఎల్ ఎల్ డాష్ ఎప్పుడైతే ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుందో దీన్ని లాటెస్ రెక్టమ్ అంటారు ఎల్ ఎల్ డాష్ ఇస్ ద లాటెస్ రెక్టమ్ ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద లాటెస్ రెక్టమ్ ఏముంటుంది ఫోర్ ఏ ఎల్ ఎల్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఎప్పుడు పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ ఓకేనా మళ్ళీ పారామెట్రిక్ ఫామ్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఎక్స్ లో పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ స్క్వేర్ వై ఈక్వల్స్ టు టూ ఎయిటీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఎక్స్ లో పారామెట్రిక్ ఫామ్ వచ్చి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ స్క్వేర్ వై ఈక్వల్స్ టు టూ ఎయిటీ ఓకేనా వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పెరాబులా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ గా వచ్చింటేనే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు మరి స్టార్ట్ చేస్తాను కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఇక్కడ పెరాబులాస్ అనేది చాలా టైప్స్ ఉంటాయి మా లెఫ్ట్ సైడ్ ఫేసింగ్ పెరాబులా రైట్ సైడ్ ఫేసింగ్ పెరాబులా అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ అలా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ ఫేసింగ్ పెరాబులా దీనికి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏఎక్స్ ఇది చూడండి ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఈ పెరాబలా అనేది పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజన్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే వర్టెక్స్ అంటారు ఏమంటారు వర్టెక్స్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టెక్స్ ఇక్కడ జెడ్ అనేది డైరెక్ట్ రిక్స్ మీద ఒక పాయింట్ గా తీసుకుంటున్నాం ఈ జెడ్ అనేది ఎస్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ అంటే ఎస్ యొక్క ఇమేజ్ వచ్చి జెడ్ ఓకేనా ఎస్ ఎప్పుడైతే జెడ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎస్ యొక్క ఇమేజ్ అవుతుందో ఏ అనేది ఏమవుతుంది మిడ్ పాయింట్ ఏ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎస్ ఓకేనా జెడ్ అనేది ఏంటి ఎస్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రిక్స్ ఏమవుతుంది ఇది ఏ కమ జీరో అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కూడా ఏనే కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రిక్స్ ఈ మైనస్ ఏ అనేది ఇటు సైడ్కి వస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రిక్స్ నెక్స్ట్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ అంటే ఏం చెప్పాను ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయ్యేదాన్ని యాక్సెస్ అంటారు ఇది ఏం చూడండి ఫోకస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన సో దిస్ ఇస్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ ది పెరాబులా ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి వై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా అన్ని వచ్చాయా ఎప్పుడైతే పెరాబులా అనేది రైట్ ఫేసింగ్ అవుతుందో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఫోకస్ అనేది ఏ కమ జీరో వర్ట్ ఎక్స్ అనేది జీరో కమ జీరో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ వచ్చి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పెరాబులా వచ్చి ఎక్స్ యాక్సెస్ దట్ ఈస్ వై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు పెరాబులా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫేసింగ్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కదా లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే మామూలుగా పాయింట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఇటు సైడ్ ఎలా ఉంటాయి పాయింట్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ కదా సో ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఏఎక్స్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పెరాబులా వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఏఎక్స్ ఇప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ సైడ్ కదా సో పాయింట్ కూడా నెగిటివ్ లో ఉంటుంది మైనస్ ఏ కమ జీరో ఇప్పుడు డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇది ఏ సైడ్ ఉంది పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఏ అనేది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈ ప్లస్ ఏ అనేది ఇటు సైడ్కి వస్తే మైనస్ ఏ సో ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఫోకస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన సో యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పెరాబల్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ యాక్సెస్ దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఏంటి y equals to 0. Okay, na? passing through the origin, but vertex is 0, 0. Next, upward parabola. This is also passing through the origin. So, vertex is 0, 0. There are positive points and negative points. How do you see it? 1, 2, 3. So, there are positive values. Kada? So, focus is 0, 0. X coordinate is 0, 0. Y coordinate is 0. ఈ డిస్టెన్స్ ఏ అనుకుంటే జీరో కమ్మ ఏ అవుతుంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రిక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మా నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది కదా సో వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ అనేది డైరెక్ట్ రిక్స్ ఈ మైనస్ ఏ సైడ్ కి వస్తే వై
పరాబుల్ అనేది నెగిటివ్ ఫేసింగ్ లో ఉంది కదా సో పాయింట్ అనేది కూడా నెగిటివ్ లో ఉంటది ఫోకస్ అనేది ఏమవుతుంది జీరో కమ మైనస్ ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పరాబుల్ అనేది కూడా నెగిటివ్ లో ఉంటది ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఏ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రెక్స్ చూడండి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది కదా సో వై ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇస్ ద డైరెక్ట్ రెక్స్ ఈ ప్లస్ ఏ అనేది సైడ్ వస్తే వై మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రెక్స్ ఇక్కడ ఫోకస్ అనేది మనకి ఏ యాక్సెస్ పైన ఉంది వై యాక్సెస్ సో యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమవుతుంది y axis y axis yokka equation enti x equals to 0 pass parabola anedi passing through the origin kabatti vertex em avutadi 0 comma 0 ee four artham ayyaya ippudu vertex anedi origin nunchi kaakanda h comma k ane point nunchi pass avutade ippudu maamulu ga ithala teesukuntaru y square equals to 4x kada chudandi ila unte enti y square equals to 4x ఇది ఆరిజన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటి ఆరిజన్ నుంచి కాకుండా వర్టెక్స్ అనేది హెచ్ కా మక్కే అయితే వర్టెక్స్ అనేది హెచ్ కా మక్కే అయితే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై ప్లస్ లో వై మైనస్ కే పాయింట్ హెచ్ కా మక్కే కదమ్మా ఇది ఎక్స్ ఇది వై కదా సో వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఇక్కడ వస్తుంది వై ప్లస్ లో వై మైనస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది ఇది హెచ్ కమ్మకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకున్నాం స్మాల్ ఏ అనుకున్నాం సో ఎక్కడైనా సరేమా డిస్టెన్స్ అనేది స్మాల్ ఏ అనుకున్నాం అప్పుడే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చెప్తున్నాను స్మాల్ ఏ డిస్టెన్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది హెచ్ ప్లస్ ఏ కమ్మకే ఓకేనా అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమవుతుంది x minus h plus a equals to 0. x minus h plus a equals to 0. మరి axis of the parabola ఏమ అవుతుంది ఇక్కడ అయితే axis of parabola ఏమైంది y equals to 0. ఇక్కడ y plus లో ఏం రావాలి y minus k equals to 0. అర్థమైందా vertex ఏంటి h comma k. అర్థమైంది కదా మళ్ళీ చెప్పన vertex అనేది h comma k అయితే దీని నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏంటి a కదా అప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది h plus a comma k అవుతుంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఇది రైట్ సైడ్ అయితే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫేసింగ్ పరాబుల ఇక్కడ కూడా వర్టెక్స్ ఏంటి హెచ్ కమ్మ కే ఇది నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది కదా ఫోకస్ ఏమవుతుంది హెచ్ మైనస్ ఏ కమ్మ కే ఓకేనా ఫోకస్ అయిపోయింది వర్టెక్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది మా నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది ఆ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ రెక్స్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో యాక్సెస్ ఆఫ్ ది పరాబుల దీనికి దీనికి సేమ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది పరాబుల ఏంటి ఇక్కడ వై మైనస్ కే ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ వై మైనస్ కే ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ అప్వర్డ్ ఫేసింగ్ పరాబుల వర్డ్ ఎక్సైజ్ హెచ్ కమ్మకే అప్పుడు అప్వర్డ్ అంటే ఇది పాజిటివ్ సైడ్ ఏ ఉంది కదా సో హెచ్ కమ్మ ఏ ప్లస్ కే ఫోకస్ ఏమవుతుంది హెచ్ కమ్మ ఏ ప్లస్ కే వర్డ్ ఎక్స్ ఏంటి హెచ్ కమ్మ కే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పరాబుల ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటూ వై మైనస్ కే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే ప్లస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమవుతుందో ఇప్పుడు అప్వర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమైంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఎక్స్ హెచ్ వచ్చింది కదా సో యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పరాబుల్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అర్థమైందా నెక్స్ట్ డౌన్వర్డ్ ఫేసింగ్ పెరబుల ఇక్కడ ఏమొస్తుంది దీనికి ప్లస్ అయితే దీనికి మైనస్ వస్తుంది మా అంతే సేమ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఏ ఇంటు వై మైనస్ కే ఫోకస్ ఏమవుతుంది హెచ్ కమ్మ ఇక్కడ ప్లస్ వస్తే ఇక్కడ మైనస్ కే మైనస్ ఏ వర్టెక్స్ ఏంటి సేమ్ వర్టెక్స్ అనేది మనం ఇక్కడ హెచ్ కమ్మ కేగా తీసుకుంటాం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో మరి యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పరాబుల ఏంటి యాక్సెస్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ కి ఈక్వల్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్
ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఇది మైనస్ అవుతుంది పెరాబోల అనేది ఇలా ఉంటుంది ఎస్ అనేది ఆల్ఫా కమ బీటా అనుకుంటే ఇందాక జనరల్ ఫామ్ చెప్పాను చూడండి మా ఎలా అవుతుంది ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మోడ్ లెస్ ఆఫ్ ఎల్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం వై ప్లస్ ఎన్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఇదే ఫామ్ లాని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి ఇలా ఈక్వేషన్ గా కూడా తీసుకుంటాం రెండో ఒకటే మా ఎలా తీసుకున్నా ఒకటే ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేశాను అంతే అప్పుడు ఫోకస్ ఏంటి ఆల్ఫా కమ్మ బీటా అనుకున్నాం కదా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్రిక్స్ ఏంటి ఎలెక్స్ ప్లస్ ఎం వై ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పెరాబులా ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పెరాబులా ఇందాక చెప్పలేదు కదా యాక్సిస్ ఏమవుతుంది అంటే ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎల్ ఇంటూ వై మైనస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు జీరో యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పెరాబులా ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ L into y minus beta is equals to 0. మరి vertex ఏమవుతుంది ఈ పాయింట్ అనేది వాళ్ళే ఇస్తారు మా క్వశ్చన్ లో పాయింట్ ఏ ఏం ఇస్తే అదే వర్టెక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ దాగా అర్థమైందా ఇవే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద పెరాబుల నెక్స్ట్ ఒక పాయింట్ పి తీసుకుందాం ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనేది అది పెరాబుల పైన ఉందా ఇన్సైడ్ ద పెరాబుల ఉందా అవుట్ సైడ్ ద పెరాబుల ఉందా ఎలా తెలుస్తుంది ఎస్ వన్ వన్ కనుక్కుంటాం ఎస్ వన్ వన్ అనేది జీరో కన్నా పెద్దగా ఉంటే ఇట్స్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద పెరాబుల ఒకవేళ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే ఇట్ లైస్ ఆన్ ద పెరాబుల ఒకవేళ లెస్ దాన్ జీరో అయితే ఇట్ లైస్ ఇన్ సైడ్ ద పెరాబుల ఈ పాయింట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ఆన్ ద పెరాబుల అని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ పెరాబుల ఈక్వేషన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏక్స్ అయితే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ ఏమవుతుంది అంటే వై ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఇక్కడ సి అనేది ఏ బై ఎం అవుతుంది సి ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఎం సో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏక్స్ దగ్గర వై ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఏ బై ఎం అనేది ఎప్పుడు టాన్జెంట్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే అట్ పాయింట్ ఏ బై ఎం స్క్వేర్ కామ టూ ఏ బై ఎం ఏ బై ఎం స్క్వేర్ కామ టూ ఏ బై ఎం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాన్జెంట్ అట్ పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ టు ద పెరాబుల ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈస్ ఇలా ఒక ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనే ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ అట్ పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ కనుక్కోమంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ ఏమవుతుంది ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ వెన్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈస్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఆన్ ద పెరాబుల ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈస్ y మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వై వన్ బై టూ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏంటి మా వై మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వై వన్ బై టూ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ అట్ పాయింట్ టి టి అనే పాయింట్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై టి ప్లస్ ఏ టి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అట్ పాయింట్ టి ఏమవుతుంది y plus x t is equals to 280 plus 80 cube. Okay, Nama? If any of these chapters are the formulas, if any of these formulas are the formulas, then the problems are easy to solve. Then the problems are easy to solve. Okay, Nama? If any of these formulas are the formulas, next video, I will start two marks important problems. Okay, Nama? If any of these videos, I will tell you about the concepts in the comments box. If you like this video, 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 like this